আপনারা যারা স্মার্ট মানি ট্রেডিং করেন তারা বেস্ট কোয়ালিটি অর্ডার ব্লক সিলেকশান করার পরেও আপনাদের কিন্তু অনেক সময় ট্রেড স্টপ আউট হয়ে যায় তার কারণ হচ্ছে আপনারা ইন্ডিউসমেন্ট সম্বন্ধে আপনাদের সঠিক ধারণা নেই আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের ইন্ডিউস ইন্ডিউসমেন্ট সম্বন্ধে একটা ইনডেপথ অ্যানালিসিস আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার পর আপনাদের ইন্ডিউসমেন্ট সম্বন্ধে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না নমস্কার বন্ধুরা আমি নীলাদ্রে বিশ্বাস আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল নীলাদ্রে বিশ্বাস ইনস্টিটিউট আর ভিডিও ভিডিওর শুরুতেই একটা স্ট্যাটিউটারি ডিসক্লেমার এই ভিডিওটা সম্পূর্ণরূপে এডুকেশনাল পারপাসে তৈরি আমার ভিডিও দেখে কোনো প্রকার ট্রেডিং বা ইনভেস্টিং করবেন না যে কোনো প্রকার ট্রেডিং বা ইনভেস্টিং করার আগে আপনি অবশ্যই আপনার ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইসারের পরামর্শ নিয়ে তবেই করবেন দেখুন এখানে প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইন্ডিউসমেন্ট কি ইন্ডিউসমেন্টের বাংলা হচ্ছে যে কাউকে প্ররোচিত করা বা উত্তেজিত করা কাউকে উত্তেজিত বা প্ররোচিত করে কাউকে কোনো কাজ করানো বা লোভ দেখিয়ে কাউকে কোনো কাজ করানো এই ধরনের কথাটারই ইংরাজি অর্থ হচ্ছে ইন্ডিউসমেন্ট তা স্মার্ট মানি কি চাই মার্কেটে দু ধরনের প্লেয়ার আছে একটা হচ্ছে রিটেল প্লেয়ার আর একটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল প্লেয়ার ইনস্টিটিউশনাল প্লেয়াররা সবসময় চাইবে যে যাতে রিটেল প্লেয়াররা মার্কেটে আসে এবং এসে পার্টিসিপেট করে তা রিটেল ট্রেডাররা কখন পার্টিসিপেট করবে তারা যখন মার্কেটে বিশেষ কিছু কন্ডিশনস দেখতে পাবে বিশেষ বিশেষ কিছু মানে গ্রাফিক্যাল ইমেজ কিছু কিছু গ্রাফিক্যাল ছবি দেখতে পাবে তখন তারা এসে মার্কেটে পার্টিসিপেট করবে যেমন ভালো কোয়ালিটির কোনো সাপোর্ট দেখতে পেলো কোনো রেজিস্টেন্স দেখতে পেলো দেখতে পেলো কোনো অর্ডার ব্লক দেখতে পেলো কোনো ট্রেন্ড লাইন দেখতে পেলো তবেই রিটেল ট্রেডাররা আসে এবং সেখানে রিটেল ট্রেডাররা পার্টিসিপেট করে আর সেখানে ইনস্টিটিউশনাল ট্রেডাররা হিউজ হিউজ কোয়ান্টিটি তাদের ফিল করে নেয় সেটা সাপ্লাইয়ের হতে পারে ডিমান্ডেরও হতে পারে তা আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের ইন্ডিউসমেন্টের আমি ইন ডিটেলস আপনাদেরকে শেখাবো তা আমি এখানে সাতটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব ওয়ান বাই ওয়ান সাতটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং কি কীভাবে আপনাদেরকে ইনস্টিটিউশনাল ট্রেডাররা কি কীভাবে আপনাদেরকে ট্র্যাপ করতে পারে বা ইন্ডিউস করতে পারে সেগুলো কিন্তু আমি বিস্তারিত আলোচনা করব ভিডিওটা একটু বড় হবে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন দেখলে আপনারা ইন্ডিউসমেন্ট সম্বন্ধে দ্বিতীয় কোনো ভিডিও দেখার দরকার হবে না আর আজকে যে ভিডিওটা শেয়ার করছি এটা আমি কথা দিচ্ছি এই রকম ভিডিও আপনি ইউটিউবে পাবেন না ঠিক আছে ইউটিউবে বা ইন্টারনেটে পাবেন না এখানে আমি সাতটা পয়েন্ট আপনাদের সাথে ইন্ডিউসমেন্টে ইন্ডিউসমেন্টকে আমি আপনাদেরকে সাতটা অ্যাসপেক্টে দেখাবো যে কি কীভাবে ইনস্টিটিউশন আপনাদেরকে ইন্ডিউস করতে পারে কি আর এখানে একটা কথা বলে দিই ইন্ডিউসমেন্ট ম্যানিপুলেশন স্টপ হান্ট লিকুইডিটি হান্ট তারপরে কি বলে এস এস ট্র্যাপ সব কিন্তু একই অপরের পরিপূরক ঠিক আছে একটার সাথে আর একটা গভীরভাবে ইন্টারলিঙ্কড তাই এই জিনিসগুলো টার্মসগুলো আলাদা বলে জিনিসগুলো যে খুব আলাদা তা নয় ঠিক আছে তা এবার প্রথম আমি যে সাতটা পয়েন্ট সেই সাতটা পয়েন্ট একটু আপনাদের বলে দিই যে কি কি পয়েন্টে আজকে আমরা কি কি অ্যাসপেক্টে আমরা আলোচনা করব প্রথম যে অ্যাসপেক্টে আমরা আলোচনা করব ইন্ডিউসমেন্ট অ্যাট মেজার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স পয়েন্ট নেক্সট দ্বিতীয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ইন্ডিউসমেন্ট অ্যাট মাইনার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স পয়েন্ট তিন নম্বর হচ্ছে আপনার ট্রেন্ড লাইন লিকুই ট্রেন্ড লাইন ইন্ডিউসমেন্ট অ্যাট অ্যাট ট্রেন্ড লাইন তারপরে হচ্ছে ইন্ডিউসমেন্ট অ্যাট মুভিং অ্যাভারেজ তারপরে যেটা আলোচনা করব ইন্ডিউসমেন্ট অ্যাট ব্রেক অফ স্ট্রাকচার তারপরে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্ডিউসমেন্ট অ্যাট ডেলি হাই লো তারপরে হচ্ছে ইন্ডিউসমেন্ট অ্যাট পিওসি ঠিক আছে এই এই সাতটা কনসেপ্ট আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব তা আশা করি আপনারা মানে ভালোভাবে বুঝে নেবেন যে আমি কি বলতে চাইছি তা প্রথম আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিউসমেন্ট অ্যাট মেজার সাপোর্ট সাপোর্ট রেজিস্টেন্স তা মেজার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স আগে আমি একটা ড্র করে নিই ঠিক আছে তারপরে আমি আপনাদেরকে ইন্ডিউসমেন্ট সম্বন্ধে ডিটেলস বলবো আমি একটা ডিমান্ডের উদাহরণ দিচ্ছি এটা এই যে ধরুন এইটা একটা মেজার সাপোর্ট লেভেল ঠিক আছে কারণ এখানে দুবার এসে টাচ হয়েছে প্রাইস দেখতেই পাচ্ছেন দুবার টাচ হয়েছে তাহলে এইটা একটা মেজার সাপোর্ট হচ্ছে তো এই মেজার সাপোর্ট ক্রিয়েট করার পর ধরুন প্রাইস এইখানে কোনো অর্ডার ব্লক ক্রিয়েট করেছে এই জায়গায় কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয়েছে এই জায়গায় কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি করেছে তাহলে এই অর্ডার ব্লকে কিন্তু এই রকম অর্ডার ব্লক যখন তৈরি হবে আপনার মনে হবে দারুণ অর্ডার ব্লক ঠিক আছে এই অর্ডার ব্লকে আমি ট্রেড করি না এইখানে এই অর্ডার ব্লকে ট্রেড করবেন না কারণ এখানে ইকুয়াল লো 
এইরকম ইকুয়াল লো এর জায়গায় আপনি ট্রেড করলে কি হবে জানেন এখান থেকে প্রাইস আসবে আপনি মনে করবেন ওপরে যাবে কিন্তু ওপরে না গিয়ে একটুখানি রিট্রেস করে একদম এই জায়গায় স্টপড আউট করে আপনাকে বেরিয়ে যাবে বোঝা গেল তাহলে এইরকম ইকুয়াল লো বা সাপোর্টের জায়গায় মেজার সাপোর্টের জায়গায় ধরুন মার্কেট আগেও কোনোভাবে এই জায়গায় সাপোর্ট নিয়েছিল মার্কেট কোনো কারণে আগেও ধরুন এই জায়গায় কোনো এক সময় সাপোর্ট নিয়ে এখান থেকে ধরুন কোনো কারণে রিভার্স করেছিল ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এই জায়গায় আপনারা ট্রেড করবেন না এখানে এইখানে আপনাকে একটা ভালো অর্ডার ব্লক দেখাবে ভালো কোয়ালিটির একটা অর্ডার ব্লক দেখাবে আর এইখানে যে মুভগুলো দেখাবে না এটা একটা ইন্টারনেট ইন্টারনাল সিক্রেট ধরে রাখুন এইখানে যে মুভগুলো দেখাবে এই মুভগুলো ভালো দেখাবে না এখানে ভালো কোনো অর্ডার ব্লক থাকবে না কিন্তু এই তিন নম্বরের জায়গায় আপনাকে ভালো অর্ডার ব্লক দেখাবে ঠিক আছে ভালো অর্ডার ব্লক দেখিয়ে আপনি মনে করবেন বা এখানে একটা এত বেটার কোয়ালিটি আর একটা বেস্ট কোয়ালিটি অর্ডার ব্লক তৈরি হয়েছে তাহলে আমি এটা ট্রেড করি কিন্তু একদমই না এখান থেকে কিন্তু আপনাকে এখানে স্টপ আউট করে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাহলে আপনি কিভাবে ট্রেড করবেন আপনাকে ট্রেড করতে গেলে তাহলে কি করতে হবে এরকম ইকুয়াল লো যেখানে আছে সেখানে আপনি অর্ডার ব্লক সিলেক্ট করবেন না তাহলে আপনাকে এখানে কি করতে হবে আপনাকে দেখতে হবে যে অর্ডার ব্লক যদি কোনো জায়গায় তৈরি হয় প্রাইস আসার পর দেখতে হবে যে এইখানে কোনো ইকুয়াল লোকে ব্রেক করেছে কি না ইকুয়াল লোকে যখন ব্রেক করে তার আগের হাইকে যখন এখানে ভাঙবে এই যে যেমন আগের হাইকে ভেঙেছে এই সমস্ত জায়গায় যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় তখন কিন্তু আপনারা এইখানে অর্ডার ব্লক এইখানে আপনি ট্রেড করতে পারেন এই সমস্ত অর্ডার ব্লক কারণ এর লিকুইডিটি গ্র্যাপ করেছে তখন এই অর্ডার ব্লকটা হয়ে যাবে আপনার ট্রেডেবল অর্ডার ব্লক বোঝা গেল তখন এই অর্ডার ব্লককে আমরা ট্রেড করতে পারি প্রাইস এইখানে আসবে এইখান থেকে রিভার্স করার প্রবাবিলিটি কিন্তু অনেক অনেক বেশি হবে তা বুঝতে পেরেছেন ইকুয়াল হাই বা ইকুয়াল লো সাপোর্ট লেভেল মেজার সাপোর্টে আমরা কোনো দিন ট্রেড নেব না বোঝা গেল এরপরে হচ্ছে কি মাইনর সাপোর্ট বা মাইনর রেজিস্টেন্স ঠিক আছে মাইনর রেজিস্টেন্সেও আমরা কোনো ট্রেড করব না আচ্ছা মাইনর সাপোর্ট বা মাইনর রেজিস্টেন্সের সিচুয়েশানটা কিরকম হবে আমি একটুখানি আপনাদেরকে দেখাই ধরুন প্রাইস আমি ডিমান্ডের ডিমান্ডের অ্যাসপেক্ট এতে দেখাচ্ছি ডিমান্ডের অ্যাসপেক্টেই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ধরুন প্রাইস ওপরে গেল ওপরে গিয়ে এইখানে আপনার প্রাইস কি করছে এইখানে এসে প্রাইস এক জায়গায় এ হয়ে যাচ্ছে এক জায়গায় রুখে যাচ্ছে রুখে যাওয়ার সাথে সাথে কি করছে এইখানে ধরুন আরও একটা ক্যান্ডেল করল ওহ সরি একটু ওয়েট করুন ধরুন এইখানে অনেকগুলো ক্যান্ডেল করল এবং ক্যান্ডেলগুলো যে হচ্ছে ধরুন এর উইকও হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্যান্ডেলের মোটামুটি উইক আছে ধরুন হ্যাঁ এর উইকটা ধরুন একটু ছোট আর এই তিনটের উইক ধরুন একই লেভেলে আছে তাহলে এইখানে এবার এখান থেকে মুভ দিল এখান থেকে আবার আপসাইড মুভ দিল প্রাইস এবার আপনি ভাববেন যে এই অর্ডার ব্লকটা আমি ট্রেড করব কারণ এই অর্ডার ব্লকটা আপনি ভাববেন যে ট্রেডেবল অর্ডার ব্লক ঠিক আছে এইটাকে মাইনার সাপোর্ট বলছি কেন আপনি ভালোভাবে বুঝুন এইটা একটা সাপোর্ট লাইন এইটাও একটা সাপোর্ট লাইন ভালোভাবে বুঝুন তার কারণ হচ্ছে এইটা সাপোর্ট লাইন কেন কারণ এইখানে এসে তো প্রাইস সাপোর্ট নিচ্ছে এইটা আপনি বলবেন এটা কোথায় সাপোর্ট আপনারা তো সাপোর্ট মানে কি বোঝেন আপনারা সাপোর্ট মানে খালি শুধুমাত্র এইরকম ভি ভি প্যাটার্ন বোঝেন যে ভি প্যাটার্ন হলে তবে সেটা সাপোর্ট সাপোর্ট হয় আর রেজিস্টেন্স বলতে বোঝেন যে এ প্যাটার্ন এ প্যাটার্ন হলে আপনারা ভাবেন যে এটা বোধ হয় রেজিস্টেন্স কিন্তু এটাও তো একটা সাপোর্ট এটাও তো একটা সাপোর্ট এটাও একটা সাপোর্ট তার কারণে এইখানে প্রাইস এসে বারবার সাপোর্ট নিচ্ছে তাহলে এইখানে যখন প্রাইস এসে বারবার সাপোর্ট নিচ্ছে এই রকম অর্ডার ব্লক যদি আপনি ট্রেড করেন তাহলে কিন্তু আপনি ধরুন মনে করলেন এবার আমি এই অর্ডার ব্লকটা ট্রেড করি খুব ভালো অপরচুনিটি প্রাইস এইখানে আসবে আর আপনি ভাবছেন যে প্রাইস এরকম ওপরে যাবে কিন্তু এইভাবে প্রাইস ওপরে না গিয়ে কি হবে জানেন এখানে প্রাইস একটুখানি রিট্রেস করবে রিট্রেস করে একদম নিচের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই রকম অর্ডার ব্লক ট্রেড করা যাবে না মাইনর সাপোর্টের জায়গায় এইটা হচ্ছে মাইনর সাপোর্ট এইটাকে অনেকে সাপোর্ট বলে ভাবেই না ভাবে এ কি সাপোর্ট ঠিক আছে এটাও একটা সাপোর্ট নাহলে প্রাইস এখানে এতক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছে কেন চারটে ক্যান্ডেল নিশ্চয়ই এখানে কোনো জায়গায় সাপোর্ট নিচ্ছে তাহলে এইরকম জায়গায় ট্রেড করবেন না তাহলে এইরকম মাইনর সাপোর্টের জায়গায় অর্ডার ব্লক আমাকে ভালো সিলেক্ট করতে গেলে কি করতে হবে আমাকে দেখতে হবে যে কোথায় আমাকে ভালো লিকুইডিটি নিয়েছে তাহলে এই রকম যখন সিচুয়েশান হবে এই রকম যখন সিচুয়েশান হবে তখন কি করবেন ধরুন এইরকম একটা উইক আছে তারপরে ধরুন এইরকম একটা ছোট্ট উইক আছে তারপরের ক্যান্ডেলটার উইক ধরুন এক সেকেন্ড 
এটা ধরুন উইকটা এরকম আছে তারপরের ক্যান্ডেলটার এইরকম উইক আছে তারপরের ক্যান্ডেলটার এইরকম উইক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার একটা উইক এইখানে হচ্ছে ইকুয়াল উইক এখানে ইকুয়াল উইক আমার তৈরি হয়ে গেল এইখানে আমার ইকুয়াল ইকুয়াল লো তৈরি হয়ে গেল সাপোর্ট লাইন তৈরি হয়ে গেল তারপরে এই ক্যান্ডেলটার উইক এইটাকে ম্যানুপুলেট করে দিল এইটাকে জাস্ট ম্যানুপুলেট করে দিয়ে এবার একখানে বলিস ভালো ক্যান্ডেল তৈরি করলো এখান থেকে এখান থেকে বলিস একটা ভালো অর্ডার ব্লক তৈরি করলো তখন কিন্তু এইটা একটা ট্রেডেবল অপরচুনিটি হয়ে যাচ্ছে আমাদের ভালো তখন এইটা আমাদের একটা ভালো ট্রেডেবল অর্ডার ব্লক হয়ে যাচ্ছে ডিমান্ডের ক্ষেত্রে বুঝতে পেরেছেন কারণ এখান থেকে প্রাইস এসে এখান থেকে প্রাইস এসে এখান থেকে ওপর দিকে রিভার্স করার এখান থেকে প্রাইস এসে এখান থেকে রিভার্স করার কিন্তু অপরচুনিটি তখন অনেক বেশি বোঝা গেল কারণ এইখানে এ লিকুইডিটি নিয়ে নিল আর একটা জিনিস আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি এখানে আর একটা কেস হয় এখানে ভালোভাবে বুঝবেন ছোট্ট ছোট্ট জিনিস এইগুলো আমি অনেক রিসার্চ করে বার করেছি ঠিক আছে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর একটা জিনিস যেটা হয় এই দুটো ধরুন এটা একটু ওপরে গেল এটা একটু ওপরে গিয়ে তারপর এটা আরও ওপরে গেল তার সরি তারপরের ক্যান্ডেলের উইকটা লাল লাল কালারটাই সিলেক্ট করে নিয়ে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এইটা এইটা ধরুন সমান এইটার এই উইকটা ধরুন সমান সরি 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 সমান নয় এইটা এই উইকটা ধরুন এর থেকে আরেকটু নিচুতে নেমে এসছে আর এর পরের উইকটা এইখানে এসছে তাহলেও কিন্তু হবে কারণ এইখানে একটা টেম্পোরারি মাইনর ট্রেন্ড লাইন তৈরি করছে এ মাইনর ট্রেন্ড লাইন তৈরি করছে মাইনর ট্রেন্ড লাইনের মাইনর সাপোর্ট তৈরি হচ্ছে এখানে মাইনর ট্রেন্ড লাইনকে এখানে এ কী করলো ম্যানুপুলেট করলো করে এবার প্রাইস ওপর দিকে গেল করে প্রাইস এখান থেকে অনেক ওপর দিকে গেল একটা হিউজ বুলিস মুভ তৈরি করলো এখান থেকে ধরুন এখান থেকে একটা হিউজ মুভ তৈরি করে অর্ডার ব্লক তৈরি করলো তখন এই অর্ডার ব্লকটা ট্রেড ট্রেডেবল হয়ে যাবে তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে আপনার এ এখানে কি করেছে ট্রেন্ড লাইনের লিকুইডিটি নিয়েছে যদিও ট্রেন্ড লাইনটা কি ট্রেন্ড লাইনটা হচ্ছে আপনার মাইনর ট্রেন্ড লাইন এটা বড় হায়ার টাইম ফ্রেমের ট্রেন্ড লাইন নয় এটা একটা শর্ট সাপোর্ট নিয়েছে এই ট্রেন্ড লাইনের উপর এবং এই চার নম্বর ক্যান্ডেল এসে এই ট্রেন্ড লাইনকে ব্রেক করেছে বোঝা গেল তখন এই অর্ডার ব্লকটা কিন্তু একটা হাই অপরচুনিটি ট্রেডেবল আপনার সরি এইটা তখন আপনার একটা হাই অপরচুনিটি ট্রেডেবল অর্ডার ব্লক হয়ে যাবে তখন প্রাইস এইখানে আসবে তখন প্রাইস এইখানে আসবে এসে কিন্তু প্রাইসের রিভার্স করার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক অনেক বেশি অনেক প্রবাবিলিটি বেশি হয়ে যাবে এখান থেকে প্রাইসের ওপরে যাওয়ার বোঝা গেল কিভাবে এখানে মাইনর সাপোর্ট রেজিস্টেন্স হলো মাইনর সাপোর্ট রেজিস্টেন্সকে কিভাবে ম্যানুপুলেট করলো মাইনর ট্রেন্ড লাইনকে কিভাবে ম্যানুপুলেট করলো বুঝতে পারলেন এটা আমি সমস্ত যেটা আমি বলছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে সব ডিমান্ড অ্যাসপেক্টে বলছি আপনারা জাস্ট এ করে দেবেন অপোজিটে যখন সাপ্লাই বুঝবেন নিজেরা রিকনস্ট্রাক্ট করে দেবেন দরকার হয় আমি পরে একটা সাপ্লাইয়েরও আনবো কিন্তু ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে সেই জন্য আমি এই ভিডিওতে আর সাপ্লাই কভার করব না আর আমি প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণেও যাবে না আমি খালি এখানে থিওরিটিক্যাল পার্টটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি এইগুলো আমি অনেক রিসার্চ করে তৈরি করেছি বুঝতে পেরেছেন এইগুলো আমি অনেক দেখুন স্মার্ট মানি কনসেপ্ট আমার তৈরি করা নয় এটা মাইকেল যে হার্ডলস্টনের কনসেপ্ট কিন্তু আমি সেটাকে আরও মানে রিসার্চ করে করে রিসার্চ করে করে আমি আরও যাতে প্রবাবিলিটি বাড়ে আরও কীভাবে প্রবাবিলিটি বাড়ানো যায় সেইগুলো রিটেল ট্রেডাররা কী থিওরিতে কাজ করে সেইগুলো সেইগুলোর ওপর বেস করে করে কিন্তু আমি হাই প্রবাবিলিটি এ করার চেষ্টা করছি মানে আপনাদেরকে ডেলিভার করার চেষ্টা করছি হাই প্রবাবিলিটি যাতে অর্ডার ব্লকগুলো হয় যাতে কন্টেন্ট আমার মানে যাতে অর্ডার ব্লকের প্রবাবিলিটি আরও বাড়ে ঠিক আছে স্টপ আউট যাতে কম হয় তা তাহলে যেটা প্রথমে বুঝলেন সেটা হচ্ছে মেজার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স লাইনের ইন্ডিউসমেন্ট তারপরে হচ্ছে এটা মাইনর সাপোর্ট রেজিস্টেন্সকে কিভাবে এরা এ করছে ম্যানিপুলেট করছে কিভাবে ইন্ডিউস ইন্ডিউস করছে ঠিক আছে আপনাদেরকে কিভাবে ইন্ডিউস করছে তাহলে এই ধরনের জোনকে আপনারা ট্রেড করবেন বোঝা গেল এরপরে 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 যে আছে তাহলে দুটো কনসেপ্ট আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম তিন নম্বর হচ্ছে ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি ভালোভাবে বুঝবেন খুব ইজি জিনিস কিন্তু এটা এটা এত দ্বিতীয় যেটা বললাম এটা কঠিন জিনিস এটা হয়তো অনেকে বুঝতে পারবেন না দু তিনবার ভিডিওটা দেখবেন ঠিক আছে ওই জায়গাটা দু তিনবার দেখবেন তাহলে বুঝতে পেরে যাবেন ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি কি ধরুন প্রাইস কোনো কারো কোনোভাবে প্রাইস ওপর দিকে যাচ্ছে কোনোভাবে ধরুন প্রাইস ওপর দিকে যাচ্ছে হায়ার হাই তৈরি করতে করতে কি করতে করতে প্রাইস ওপর দিকে যাচ্ছে হায়ার হাই তৈরি করতে করতে প্রাইস ওপর দিকে যাচ্ছে 
এইভাবে ওপর দিকে যদি প্রাইস যায় তাহলে এখানে একটা কি হবে একটা বিউটিফুল ট্রেন্ড লাইন তৈরি হবে দাঁড়ান একটুখানি ভুল হয়ে গেছে ড্রটা আগে করিনি ধরুন এইরকম একদম ট্রেন্ড লাইনকে রেসপেক্ট করতে করতে প্রাইস ওপরে যাচ্ছে এইরকম যেতে যেতে ধরুন এই যে অর্ডার ব্লক এইখানে অর্ডার ব্লক আপনাকে দেখালো এইখানে আপনাকে অর্ডার ব্লক একখানা দেখালো ভালো কোয়ালিটির অর্ডার ব্লক দেখালো মার্কেট অর্ডার ব্লকও দেখালো ব্রেক ব্রেক অফ স্ট্রাকচারও দেখালো ঠিক আছে তাহলে এইখানের এই অর্ডার ব্লকে আপনি যেন ট্রেড করতে যাবেন না তার কারণ এটা একটা ট্রেন লাইনের ওপর অর্ডার ব্লক এইরকম অর্ডার ব্লক কিন্তু ম্যানিপুলেট হয়ে যায় এখান থেকে আসবে প্রাইস এইখানে একটুখানি রিট্রেস করবে করার পর একদম নিচে কারণ এ কি একদম লিকুইডিটি লেভেলে আছে রিটেল ট্রেডাররা ট্রেন লাইন ফলো করে এখানে ট্রেন লাইন সাপোর্টে বাই করবে আর ওরা এইখানে সেল করবে হিউজ কোয়ান্টিটিতে তাই এইরকম জায়গায় যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় তাহলে কিন্তু আপনি ওই জায়গায় ট্রেড নিতে যাবেন না বারবার করে বলে দিচ্ছি একটুখানি এক সেকেন্ড ওয়েট করুন খালি কিসের বারবার মেসেজ আসছে একটু দেখে নিই আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে এরপরে যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি বুঝতে পেরেছেন তাহলে ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটিতে আমরা ট্রেড করব কি করে আমাদের দেখতে হবে কোথায় ট্রেন্ড লাইন ম্যানুপুলেশন হয়েছে তা ট্রেন্ড লাইন ম্যানুপুলেশন কোথায় হয়েছে একটুখানি আপনাদের বুঝিয়ে দিই যে কীভাবে হবে ধরুন এইভাবে যে ট্রেন্ড লাইনকে রেসপেক্ট করতে করতে গেলে হবে না ধরুন যদি প্রাইসের মুভটা এইরকম হতো প্রাইসের মুভটা যদি এইভাবে হতো এইরকম ট্রেন্ড লাইনকে ম্যানুপুলেট করলো করার পর ব্রেক অফ স্ট্রাকচার তাহলে এই জায়গায় যদি কোনো আপনাদের লিকুইডিটি হান্ট হতো এই জায়গায় যদি আপনাদের কোনো লিকুইডিটি হান্ট করে করার পর যদি এইখানে কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি করত একটা ভালো কোয়ালিটি তখন সেটাকে আমরা ট্রেড ট্রেড করতে পারতাম কারণ এখানে পুরো একদম রিটেল ট্রেডারদের স্টপ হান্ট করে এ বেরিয়ে গেছে তাহলে এই হচ্ছে আপনার ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি ঠিক আছে ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি তাহলে দুটো পার্ট এটা হচ্ছে মেজার ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি প্রাইস এখান থেকে এবার আসবে এখান থেকে ওপর দিকে রিভার্স করার প্রবাবিলিটি কিন্তু খুব বেশি কারণ এখানে পুরো রিটেল ট্রেডার যারা ট্রেন্ড লাইন ফলো করে ট্রেন্ড লাইন সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ফলো করে ট্রেড করছে তাদেরকে পুরো একদম ক্যাপচার করে নিয়েছে ঠিক আছে তাদেরকে পুরো বন্দি করে নিয়েছে করার পর মার্কেট ওপর দিকে বেরিয়ে গেছে তাহলে এখানে ইনস্টিটিউশন একটা হিউজ কি করেছে হিউজ এইখানে একটা অর্ডার এইখানে ইনস্টিটিউশন একটা হিউজ অর্ডার অ্যাকুমুলেট করেছে এইখানে ইনস্টিটিউশন একটা হিউজ অর্ডার অ্যাকুমুলেট করেছে এই জায়গাটাকে ইনস্টিটিউশন রক্ষা করার চেষ্টা করবে এই জায়গাটাকে ভাঙতে দিতে চাইবে না কারণ ওদের এখানে অলরেডি অনেক বাইং হয়ে আছে এটা ভেঙে দিলে ওরা লসে চলে যাবে ওরা সব প্রফিট এখনও বুক করতে পারেনি সেই জন্য এই জায়গাগুলো হচ্ছে আপনার খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা এই ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি তাহলে ট্রেন্ড লাইন এটা মেজার ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি আর আগে যেটা বলে দিলাম ইন্ডিপেন্ডে যেমন ছোট ছোট বেস ক্যান্ডেল দিয়ে যেটা বোঝালাম ওটাও একটা ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি কিন্তু ওটা মাইনর ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটি এবং ওর সাথে সাথে মাইনর সাপোর্ট লিকুইডিটি দুটোই বলে দিয়েছি মনে রাখবেন বিষয়টা কিন্তু আপনারা জটিল করে ফেলবেন না ঠিক আছে তা তাহলে করকম অলরেডি হলো সাত রকমের মধ্যে তিন রকম দেখিয়ে দিলাম এরপরে আমি যেটা দেখাবো এরপরে ট্রেন্ড লাইন লিকুইডিটির পরে আরেকটা লিকুইডিটি আছে সেটা হচ্ছে আপনার মুভিং অ্যাভারেজ লিকুইডিটি মুভিং অ্যাভারেজেও একটা লিকুইডিটি হয় এটা আমি ছবিটা ঠিকঠাক করে আঁকি দাঁড়ান আগে ছবিটা আঁকতে গেলেই অনেক টাইম লেগে যাবে ধরুন সরি কারণ এইখানে পেন্টসে ঠিকঠাক টুলসটাই নেই আচ্ছা দাঁড়ান একটুখানি পেন্সিল দিয়ে এঁকে দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে সরু হয়ে যাচ্ছে একটু আপনারা কষ্ট করে বুঝে নেবেন ধরুন এই একটা মুভিং অ্যাভারেজ এইরকম কোনোভাবে উপর ধরুন এইটা কোনো মুভিং অ্যাভারেজ এবারে কি হবে এই মুভিং অ্যাভারেজ এইখানে ধরুন টু হান্ড্রেড পিরিয়ড সাপোজ একটা জিনিস জেনে রাখবেন মার্কেটে সবচেয়ে বড় যে রিটেল ট্রেডারদের কনসেপ্ট আছে সেটা হচ্ছে একটা মুভিং অ্যাভারেজ সেটা সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ হতে পারে আর এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ হতে পারে তা যারা ইএমআই ইউজ করে তারা অনেক সময় দুশো টু হান্ড্রেড পিরিয়ড একদম জনপ্রিয় ফিফটি পিরিয়ড একদম জনপ্রিয় টোয়েন্টি ওয়ান পিরিয়ড একদম জনপ্রিয় এই সমস্ত মুভিং অ্যাভারেজগুলো সাপোর্টের জায়গা ধরুন এইখানে কোনো মুভিং অ্যাভারেজের সাপোর্ট ঠিক আছে এই সমস্ত জায়গায় যদি কোনো অর্ডার ব্লক ক্রিয়েট হয় ভালোভাবে মনে রাখবেন ধরুন এইটা একদম টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ মুভিং অ্যাভারেজের লাইনটা খুব সরু হয়ে গেছে একটু আপনারা রেজুলেশন বাড়িয়ে দেখবেন ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট সেভেন টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে দেখবেন তবে আপনারা বুঝতে পারবেন এইখানে ধরুন একটা কি হলো লাল লাল এইখানে ধরুন একটা বেস্ট কোয়ালিটি অর্ডার ব্লক তৈরি হলো ওই মুভিং অ্যাভারেজের ঠিক ওপরে 
আর আপনি ভাবছেন যে ও মার্কেট বোধ হয় একদম টু হান্ড্রেড এটা ধরুন টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ এই টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজে সাপোর্টও নিয়েছে মার্কেট সেখান থেকে মার্কেট ওপরে গেছে আপনি ভাবছেন যে বাহ এটা তো একটা মানে নাইস অপরচুনিটি তাহলে এই অর্ডার ব্লকটা আমি ট্রেড করব তাহলে কিন্তু আপনি খুব ভুল করছেন এই জায়গায় আপনাকে কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে হবে প্রাইস এইখানে আসবে টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজে যারা ট্রেড করবে তাদের লিকুইডিটিটা নেবে নিয়ে মার্কেট একদম নিচের দিকে চলে যাবে আর আপনি রং কনসেপশানে থাকবেন যে মার্কেট বোধ হয় পড়ে যাবে ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে এই রকম একদম মুভিং অ্যাভারেজ একদম জনপ্রিয় রিটেল ট্রেডারদের কনসেপ্ট দেখুন আমরা রিটেল ট্রেডারদের কনসেপ্টের উল্টো কাজ করব আমি মুভিং অ্যাভারেজ এখানে আপনাকে শেখাচ্ছি না ভালোভাবে বুঝবেন কিন্তু মুভিং অ্যাভারেজ লেভেলে যদি আপনার কোনো ডিমান্ড বা সাপ্লাই অর্ডার ব্লক ক্রিয়েট হয় সেখানে কিন্তু আপনার স্টপ মানে আপনার ট্রেড স্টপ আউট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি কারণ এখানে আমি আপনাকে কোনো মুভিং অ্যাভারেজ শেখাচ্ছি না এখানে আমি যেটা শেখাচ্ছি রিটেল ট্রেডাররা মুভিং অ্যাভারেজ ইউজ করছে আমি সেই জন্য আপনাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি আমরা হচ্ছে স্মার্ট মানি আমরা স্মার্ট মানি মানে কি আমরা ইনস্টিটিউশনের মতো মানি নয় আমরা ইনস্টিটিউশনের মতো আমাদের কেনার ক্ষমতা নেই আমরা ইনস্টিটিউশনকে জাস্ট ফলো করছি যে তারা কি করতে চাইছে আর আমি আমার রিসার্চের মাধ্যমে আইসিটি তো মাইকেল জে হার্ডলস্টনের কনসেপ্ট ঠিক আছে কিন্তু আমি সেটাকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি যে কি কি জায়গায় রিটেল ট্রেডারদের আরও ট্র্যাপ করতে পারে আমি সেটা নিজে আমার রিসার্চ দিয়ে ঠিক আছে আমি সময় দিয়ে আমি মার্কেটে সময় দিয়ে আমার লেবার দিয়ে আমার পরিশ্রম দিয়ে ঠিক আছে আমার রক্ত জল করে আমি সেটা চেষ্টা করছি যে কি কি জায়গায় ওরা ট্র্যাপ করতে পারে আমি সেই সেই জিনিসগুলো শিখছি শেখার সাথে সাথে আমি ব্যাক টেস্ট করছি ব্যাক টেস্ট করার পর দেখে 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 যেখানে প্রবাবিলিটি বেশি থাকছে সেই সমস্ত জায়গাগুলো আপনাদেরকে শেখাবার চেষ্টা করছি যাতে আপনাদের উইনিং রেট বেশি হয় আর আপনারাও আমার কাছ থেকে যে কনসেপ্টগুলো শেখছেন আগে আপনারা ব্যাক টেস্ট করবেন পেপার ট্রেডিং করবেন তারপর রিয়েলে অ্যাপ্লাই করবেন বুঝতে পেরেছেন এগুলো আমার মানে অনেক কষ্ট অনেক কষ্ট করে করে আমি চার্ট দেখি ঠিক আছে সারা দিন চার্ট দেখি দেখে দেখে এইগুলো বার করছি তা মুভিং অ্যাভারেজে এইভাবে লিকুইডিটি হান্ট হতে পারে যদি আপনি এখানে আপনাকে প্রো টিপস দিয়ে দিই ঠিক আছে টিপস যদি আপনি টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজে এইরকম লিকুইডিটি দেখেন তাহলে জানবেন ওই ট্রেডটা কিন্তু ওইখানে ওই ট্রেডগুলো যখন লিকুইডিটি হান্ট হবে সেটা বলছি ঠিক আছে আচ্ছা প্রো টিপসটা পরে যাবো আপনার এ হয়ে যাবে গুলিয়ে ফেলবেন ঠিক আছে তাহলে এইটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেটা যে কোনো মুভিং অ্যাভারেজ হতে পারে সেটা আমি প্রো টিপসটায় পরে যাব ঠিক আছে আপনাদের একটা ইন্টারনাল সিক্রেট শেয়ার করবো আপনাদের সাথে তাহলে এইরকম মুভিং অ্যাভারেজের জায়গায় যদি কোনো ভালো অর্ডার ব্লক থাকে তাহলে ভালো অর্ডার ব্লক হলেও আপনি এড়িয়ে যাবেন ঠিক আছে মুভিং অ্যাভারেজ অর্ডার ব্লক অনেকে কনফার্মেশন পেয়ে যাবে এখানে হিউজ কোয়ান্টিটিতে অনেকে বাই করতে চাইবে রিটেল ট্রেডাররা আর ওরাও তারও হিউজ সেল মারবে সেল করলেই একদম প্রাইস নিচের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে খুব সাবধান তাহলে এইরকম জায়গায় আপনি ট্রেড করবেন না তাহলে মুভিং অ্যাভারেজকে আমাদের তাহলে মুভিং অ্যাভারেজের জায়গায় কি করতে হবে তাহলে আমাদের মুভিং অ্যাভারেজের জায়গায় দেখতে হবে যে কোনো অর্ডার ব্লক এই মুভিং অ্যাভারেজকে ম্যানিপুলেট করে ইন্ডিউস করে কোনো ট্রেড মানে কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি করেছে কি না একটা মুভিং অ্যাভারেজকে খুব সুন্দরভাবে ইন্ডিউস করবে ইন্ডিউস করার পর যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় ব্যাস এই রকম অর্ডার ব্লক আমরা ট্রেড করার চেষ্টা করব কারণ এই একটা মেজর মুভিং অ্যাভারেজকে ইন্ডিউস করেছে বা ট্র্যাপ এ করেছে স্টপ হান্ট নিয়েছে বা ট্র্যাপ করেছে বা ম্যানিপুলেট করেছে যাই বলুন না কেন স্মার্ট মানি ট্র্যাপ তৈরি করেছে টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ আমি টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজটা আরেকবার একটুখানি টেনে দিচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধে হয় একদম সরু হয়ে গেছে তো আমি এটা আর একটু এই দু তিনবার ড্র করে আপনাদেরকে আমি এটা মোটা করে দিচ্ছি লাইনটা যাতে সকলে দেখতে পারেন সবই হচ্ছে টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ ঠিক আছে এই টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজটা বোঝা গেল এইটা দেখতে হবে যে টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজে কী নিয়েছে কি না লিকুইডিটি নিয়েছে কি না তবে আপনি সেই অর্ডার ব্লকটা ট্রেড করবেন এবার এই অর্ডার ব্লকটা যদি আপনি ট্রেড করেন তাহলে এখানে প্রাইস এসে এখান থেকে ওপরে যাবার প্রবাবিলিটি কিন্তু অনেক অনেক গুণ বেশি বেড়ে যায় বোঝা গেল আপনার ট্রেডটা সাকসেসফুল সাকসেসফুল হবার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি তা সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রেও উল্টোটা করে নেবেন ঠিক আছে তা এইভাবে এবার যেটা প্রো টিপস মুভিং অ্যাভারেজে যখন আপনি ইন্টারডে ট্রেড করবেন তখন আপনি টোয়েন্টি পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজকে ফলো করবেন ভালোভাবে বুঝে নিন টোয়েন্টি পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ বা টোয়েন্টি ওয়ান পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ কারণ ইন্টারডে যারা ট্রেড করে তাদের টোয়েন্টি ওয়ান পিরিয়ড মুভিং
तक अपनी टू हंड्रेड पिरियड मुविंग एवारेज जो पजिशनल जो भिव थक तक टू हंड्रेड पिरियड मुविंग एवारेजे को लिकुईडिटी हंट कर अर्डर ब्लक तैरि है कि ना देखें से ही आनी ट्रेड करार चेषा करबें तेल जी आनी इंटरडे करें तो टोटी वन पिरियड मुविंग एवारेज क्योंकि अपन क्षेत्र में जो ओई रकम को जगह मैनिपुलेट है तो हमें क्योंकि अपन से ही अर्डर ब्लक सकसेसफुल हार चान्स अनेक बेसि तेल तीन रकम आपके बुझिए दिल अलरेडी तीन रकम ही बोझाल तो एक दुई तीन चार रकम बोझाल मुविंग एवारेज नहीं एरपर एरपर जो हे हे ब्रेक अफ स्ट्राक्चार लिकुईडिटी एरपर पॉइंट जब ब्रेक अफ स्ट्राक्चार लिकुईडिटी ब्रेक अफ स्ट्राक्चार लिकुईडिटी हमनर एटूल आशा करी अपनारा बुझे नबें जदि ना बुझते पर बार तीन बार देखें देखले बुझते पे जा रिक्वेस्ट करब जे भिडियो के एक लाइक करब एक शेयर करबें ठीक है एक लाइक करब शेयर करबें और एक कमेंट करबें तेल आपनार मत जरा ट्रेडर जरा स्ट्रागल कर ता क्यों अनेक उपकार पा और तरह साथे साथ चैनलटार ग्रो है बुझते पे जा चैनल जदि ना ग्रो है तो हमें हमें रिसार्च करी कार्जे कीसर जन करी जदि ना भिडियो जदि ना भिव हलो हमारे लाभ एक चैनल के लाइक करब शेयर करबें जो सबाई जानते परे बुझते पे तो मोटीभेशन पा जत सबसक्राइबार बढ़े जो लाइक कमेंट शेयर है एरपर जो है ब्रेक अफ स्ट्राक्चार लिकुईडिटी ब्रेक अफ स्ट्राक्चार लिकुईडिटी धरून प्राइस ये आसने नीचे गल ये एकदम मैं एकदम मैं खूब सीम्पल ए इंडिजमेंट प्राइस पड़े गल अपा भावन वाहन तो मार्केट ब्रेक ब्रेक अफ स्ट्राक्चार दिए क्योंकि मार्केट एखे ब्रेक अफ स्ट्राक्चार दिले मार्केट एखे ब्रेक अफ स्ट्राक्चार ब्रेक अफ स्ट्राक्चारे सब चेहरे जो प्रब्लेम आपनारा भूल करें से एकटूखानी पर देव ठीक है ब्रेकअप स्ट्राक्चर दिए अपारा जैगे जी कोडार ब्लक थे जैगे जी कोडार ब्लक थे अपनारा से खूब ट्रेड करबें बोली मैं एकदम मैं आवेगप्रवण हो जा इमोशनल हो जा सब जैगे ये सब जैगे क्यों अपनी ब्रेकअप स्ट्राक्चारे ट्रेड करबें ना तर कारण ये माइनर सपोर्ट जैगा एट एक माइनर सपोर्ट एट एक माइनर सपोर्ट हिसाब से क्ज कर ब्रेकअप स्ट्राक्चारे जैगे माइनर सपोर्ट हिसाब से क्या कर ठीक है माइनर सपोर्ट हिसाब से क्या कर बार बार सवधान कर दीची यही सब जैगे क्योंकि तो लिकुईडिटी हंट हो जा सम्भावना प्रबल यही सब जैगे क्योंकि तो ट्रेड करबें ना एर नीचे को तो भलो लिकुईडिटी ने जे रम आगे देखल से ही बेस्ट कैंडलगुलो चारटे कैंडल दिए चारटे कैंडल दिए से उदाहरण मन आज तो से हीरम है तो जो ये जैगे थको जैगे से हीरम है तो जो थे बुझते पे भलो भाव बुझे को जो से हीरम जो देखल चारटे कैंडल दे जो लिकुईडिटी नहीं है माइनर सपोर्टे ट्रेंड लाइन लिकुईडिटी नहीं है से ये आसने ये रिट्रेस करखने अर्डार फिल कर अर्डार फिल करार पर एखान प्राइस के ऊपर टेने नहीं एकदम चले जाए और आपनारा जरा एखे बै करबें तर एकदम पुरो स्टप्ट आउट हो जाए तो यही जैगे ये रखम ब्रेकअप स्ट्राक्चार देखे ट्रेड करते जा देखे नबें तरह नीचे को माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंसे लिकुईडिटी नेर ब्लक जदि माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंसे क्योंकि हाई प्रोबिलिटी अर्डार ब्लक मन थे जान एर नीचे जदि को माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस ये अर्डर ब्लकटा जो भलो देखते अर्डर ब्लक ये भलो देखते अर्डर ब्लक यटार कथा भूले जान देखें नीचे को माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंसे लिकुईडिटी ने अर्डर ब्लक आना तेल नीचे जोटाई आपनी शिफ्ट हो जा गई एक बड़ो बिग मुव बिग मुव कैपचार करते बोझा गल ब्रेक अफ स्ट्राक्चार लिकुईडिटी तेल ब्रेक अफ स्ट्राक्चार लिकुईडिटी की से बोझ ब्रेक अफ स्ट्राक्चार लिकुईडिटी के क्यों हैंडल करबें आपनी से बोझाल एरपे अपन के बोझ से आपनर डेलि हाई लो लिकुईडिटी डेलि हाई लो लिकुईडिटी भलोभ बुझे जरा रिटेल ट्रेडर तर क्षेत्र में डेलि हाई लो खूब एट भैरि मैं खूब ये यटार वेटेज खूब बेसि रिटेल ट्रेडर डेलि हाई लो के खूब गुरुत दे बोझा गल यटार उदाहरण हमें क्यों अपन देखो दाणान आगे एक निजे मने मन अपन के मैं छवि आगे इंखे नहीं क्यों खूब गुरुतपूर्ण डेलि हाई लो धरून को प्राइस धरून को स्टक तर सारा दिन रेंज छोटा ये धरून स्टार्ट होने गईने गए ये एस एस आर प्राइस ओपर गए ये क्लोज होने ये अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये एक जो लोअर टाइम फ्रेमे जापोर्ट रेजिस्टेंस देखते पाबीन जेहतु हमें एक लोअर टाइम फ्रेमे आप ड्र कर देखा ठीक है एबारे जेहेतु ये धरून डेलि हाई तेल ये डेलि हाई पॉइंट को डेलि हाई स्टकटार ये डेलि हाई आर ये कि ये हमारे डेलि लो 
এইটা হচ্ছে ডেলি লো এবার এই ডেলি হাইয়ের জায়গায় এই ডেলি হাইয়ের জায়গায় যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় এইটা কি এটা হচ্ছে আপনার মানে সাপোর্ট রেজিস্টেন্সও হচ্ছে সাপোর্ট রেজিস্টেন্সও হচ্ছে ভালোভাবে বুঝবেন সাপোর্ট রেজিস্টেন্সও হচ্ছে তার সাথে সাথে আপনার ওয়েটেজ যেটা বেড়ে যাচ্ছে আরও আপনার ওয়েটেজ বাড়ছে না ইনস্টিটিউশনের সুবিধা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনের সুবিধা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনের ট্রেড করার আরও সুবিধা হচ্ছে এইখানে যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় কোথায় গেল আমার অর্ডার ব্লক এইখানে যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় এইখানে এইখানে যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় ভালোভাবে বুঝবেন তাহলে কিন্তু মহাবিপদ তার কারণ কি এইটা একটা সাপোর্ট রেজিস্টেন্স হিসেবেও কাজ করছে এই লাইনটা সাপোর্ট হিসেবেও কাজ করছে এই লাইনটা তার সাথে সাথে কি এইটা হচ্ছে ডেলি লো ডেলি লোয়ে অনেক সময় অনেক ট্রেডার যারা ট্র্যাডিশনাল ট্রেডার যারা কনভেনশনাল টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস ফলো করে তারা ডেলি লো প্লাস সাপোর্ট লাইন এইরকম যদি কিছু দেখে তারা একদম বাই করবে বলে একদম পুরো ফুল ইমোশনাল হয়ে যাবে তারা এইখানে না যখনই প্রাইস আসবে এই সব জায়গায় যখনই প্রাইস আসবে তাহলে এখানে কি হচ্ছে এখানে আপনার সাপোর্ট লাইন তৈরি হচ্ছে একটা তার সাথে সাথে একটা ডেলি লো একটা বিরাট ব্যাপার ডেলি লো মানে ঠিক আছে রিটেল ট্রেডারদের কাছে ডেলি লো এর মহত্ব মানে বিরাট গুরুত্ব বিরাট গুরুত্ব বলুন মহত্ব বলুন যাই বলুন বিরাট তার সাথে সাথে একটা সুন্দর অর্ডার ব্লক দেখতে পাচ্ছে তারা তো এইখানে আপনাদের মতো ট্রেডাররা তো ট্রেড নেবে যারা নতুন স্মার্ট মানি কনসেপ্ট শিখছে আর ইনস্টিটিউশনের একদম মানে প্রচুর সুযোগ এইখানে কারণ তারা তো অর্ডার ফিল করা তাদের দরকার এখানে যেমন রিটেল ট্রেডাররা একদম এই পয়েন্টে এসে হিউজ ট্রেড নেবে হিউজ ট্রেড নেবার চেষ্টা করবে রিটেল ট্রেডাররা এসে তার মানে ইনস্টিটিউশনদেরও হিউজ লিকুইডিটি এখানে তারা সেল করতে পারবে তারাও প্রাইসকে এইখানে একদম নিয়ে চলে আসবে তারাও প্রাইসকে এইখানে একদম নিয়ে চলে এসে এইখানে হিউজ সেল করবে হিউজ সেল করবে হিউজ সেল করে মার্কেটকে একদম নিচের দিকে নিয়ে চলে যাবে যত হিউজ লিকুইডিটি রিটেল ট্রেডাররা দেবে রিটেল পয়েন্টই হচ্ছে এইগুলো ঠিক আছে মুভিং অ্যাভারেজ ট্রেন লাইন সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ডেলি হাই ডেলি লো ওয়ান ফার্স্ট ওপেনিং ওয়ান আওয়ার হাই ওপেনিং ওয়ান আওয়ার লো এই সমস্ত পয়েন্টগুলোতে যখনই অর্ডার ব্লক হবে রিটেল ট্রেডাররা স্মার্ট মানি নতুন বিগিনাররা বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের ট্রেডাররা ভাববে দারুণ অপরচুনিটি ঠিক আছে আর ওরা এইসব জায়গায় এসে স্টক হান্ট করবে তাহলে এইসব জায়গা থেকে ভাই দূরে থাকতে হবে এইসব জায়গায় ট্রেড করা যাবে না কি করতে হবে এখানেও সেম সাপোর্ট রেজিস্টেন্সে যেমন দেখিয়েছিলাম কিন্তু এটা সাপোর্ট রেজিস্টেন্সের সঙ্গে আপনার ডেলি হাই লোয়ের কনফ্লুয়েন্স যুক্ত হয়ে যাচ্ছে এটা শুধু সাপোর্ট রেজিস্টেন্স নয় ভাই বারবার করে বলছি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছি ঠিক আছে এটা শুধু সাপোর্ট রেজিস্টেন্স নয় সাপোর্ট রেজিস্টেন্সের সাথে ডে হাই লোয়ের কনফ্লুয়েন্স আছে তাই এর ওয়েটেজ অনেক বেশি তাই এই জায়গায় অর্ডার ব্লক আমি ট্রেড করব না এইখানে আমাকে দেখতে হবে যে অ্যাটলিস্ট আমার এইখানে ডেলি হাই লোকে ব্রেক করে কি কোনো আমার অর্ডার ব্লক তৈরি হয়েছে ডেলি লোকে ব্রেক করে কি আমার এই অর্ডার ব্লকটা তৈরি হয়েছে এইটা আপনাকে কেউ বোঝাবে না ঠিক আছে এইভাবে এই ডেলি লো ব্রেক করেছে ডেলি লো ব্রেক করেছে লিকুইডিটি নিয়েছে তারপরে ডেলি লো সেটা সাপোর্ট ঠিক আছে আবার যদি এটা কোনো কারণে মেজর সাপোর্টের সাথে কো ইনসাইড করতো সরি মেজর সাপোর্টের সাথে যদি এটা আবার কো ইনসাইড করতো ধরুন পূর্বের কোনো মেজর মেজর সাপোর্টের সাথে যদি কো ইনসাইড করতো ঠিক আছে করে যদি আবার তার সাথে সাথে ডেলি লো কোনো একটা দিনের ডেলি লো বা দুটো দিনের ডেলি লো ঠিক আছে তারপরে লিকুইডিটি নেওয়ার পর তার মানে বুঝতে পারছেন এখানে ইনস্টিটিউশন কত কোয়ান্টিটিতে এ নিয়েছে কি নিয়েছে কত কোয়ান্টিটিতে এখানে অর্ডার নিয়েছে ঠিক আছে কত কোয়ান্টিটিতে অ্যাকুমুলেট করেছে তাহলে এখানে প্রাইস ওপরে নিয়ে চলে গেলেও এখানে যে পরিমাণ কোয়ান্টিটি নিয়ে রেখেছে এখানে এইখানে প্রাইস ওপরে চলে গেলে সে এখানে স্কোয়ার আপ করতে পারবে না অফলোডিং করতে পারবে না তা এখানেও তার অনেক কোয়ান্টিটি থেকে যাবে কেনা তখন প্রাইস যখন নিচে আসবে এইখানে প্রাইস আসার পর ওপর দিকে রকেটের মতো ছোটার সম্ভাবনা বেশি কারণ এখানে ইনস্টিটিউশনের পেন্ডিং অর্ডার আছে তাকে তো তার দুর্গ বা ফোর্ট যেটা মানে ফাইটিং ফোর্ড যেটা সেটাকে রক্ষা করতেই হবে তার সাথে সাথে আপনাকে রক্ষা করতে হবে কি যারা এখানে লসে আছে এইখানে যারা লস করেছে সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ট্রেডাররা লস করেছে যারা ডেলি হাই লো দেখে ট্রেড করে তারা লস করেছে অনেকে সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ট্রেড করে না তারা শুধু ডেলি হাই লো দেখে ট্রেড করে যারা চার্টের সময় দেয় না অনেকে ভাবে যে চার্টটা একটা স্ক্যাম অনেকে ভাবে অনেক রিটেল ট্রেডার এগুলো ইনসাইড আপনাকে দিচ্ছে যে তারা কোনো চার্টই দেখবে না তারা শুধু ডেলি হাই লো দেখে ট্রেড করবে ডেলি লোয়ে বাই করবে ডেলি হাই সেল করবে এইরকম তাহলে কতগুলো জিনিসের এক জায়গায় কো ইনসাইড করছে বুঝুন কতগুলো জিনিসের কনফ্লুয়েন্স আছ
তখন কিন্তু আপনি এই সমস্ত জায়গাগুলো ট্রেড করতে পারেন আপনার বেস্ট কোয়ালিটি ট্রেড হবে এরপরে ইনস্টিটিউশনও ট্রেড নিতে ভয় পাবে আপনি যখন এই রকম কোয়ালিটির অ্যানালিসিস আপনারা যখন শিখে যাবেন কিন্তু তাহলে এই অ্যানালিসিস শিখে গেলে কি আপনারা শিখে গেলে কি আর এই প্রসেস কাজ করবে না এই প্রসেস কাজ করবেই তার কারণ এটা ইউনিভার্সাল কনসেপ্ট এইভাবেই ইনস্টিটিউশনকে লিকুইডিটি হান্ট করতে হবে আর এইভাবেই তাকে অর্ডার অ্যাকুমুলেট করতে হবে আর আপনারা যারা স্মার্ট মানি ট্রেডার যত নিচে যত অ্যাডভান্স লেভেলের শিখবেন আপনারা তত প্রফিট বেশি করতে পারবেন একদম অল্প রিক্স নিয়ে বোঝা গেল এই ধরনের আরও পয়েন্ট আছে এর পরের পয়েন্টে যাব এই ধরনের অ্যানালিসিস আপনাদের সাথে কেউ শেয়ার করে নেই কেউ শেয়ার করে নেই ঠিক আছে ইউটিউবে কোনো ভিডিও পাবেন না যদি পান আমাকে বলবেন ঠিক আছে আপনি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে পাবেন না ঠিক আছে এই ধরনের আমি আপনাদের সাথে অ্যাডভান্স এগুলো আমি রিসার্চ করে করে রিসার্চ করে করে যে কোথা থেকে মার্কেট মুভ দিচ্ছে কেন মুভ দিচ্ছে কেন এই মুভটা বেশি হলো ওই মুভটা কেন কম ছিল এইগুলো আমি মানে আমার মানে ঘাম ঝরিয়ে রক্ত ঝরিয়া বলতে পারেন আমি ইয়ে করছি রক্ত ঘাম ঝরিয়ে আমি এই জিনিসগুলো রিসার্চ করে বার করছি কোনো ইউটিউবে ইন্টারনেটে আমি কোন ওয়েবসাইটে পাবেন না ঠিক আছে সেই জন্যই বলছি এই ধরনের কনসেপ্ট আরও অত্যাধুনিক যত কনসেপ্ট আসবে আমি সব আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঠিক আছে এবার আপনি বলবেন যে আমার তাহলে কী উদ্দেশ্য আমি শেয়ার করছি আমি শেয়ার করছি ভাই সত্যি কথা বলতে কি আমি চাইছি যে আমাকে লোকে চিনুক আমার যাতে পপুলারিটি বাড়ুক আর আপনারা কী জন্যে দেখবেন আপনারা আরও ট্রেডিংয়ের আপনাদের এজ বাড়বে আরও আমি অনেক অ্যাডভান্স কনসেপ্ট জানি ঠিক আছে সেই জন্যও আমি শেয়ার করছি আরও অনেক আমি অ্যাডভান্স কনসেপ্ট জানি এইগুলো আমার এইগুলো থেকেও আরও অনেক অ্যাডভান্স কনসেপ্ট আমি জানি তবু আমি মনে করছি যেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিই ঠিক আছে যদি আপনাদের উপকারে লাগে আপনারা আপনারা যদি ট্রেডিং করে প্রফিট করেন আপনারা আমাকে কি করবেন আশীর্বাদ দেবেন ঠিক আছে যারা ইসলাম প্র্যাকটিস করেন তারা আমাকে দোয়া করবেন ঠিক আছে যারা খ্রিস্টানিটি প্র্যাকটিস করেন তারা আমাকে ব্লেসিং করবেন ঠিক আছে বোঝা গেল তা সেইটা আমার কাজে লাগবে ঠিক আছে আপনাদের আশীর্বাদটাই হচ্ছে আমার মেন ক্যাপিটাল এবং আপনারা আমাকে চিরকাল মনে রাখবেন কোনো দিন ভুলতে পারবেন না এই জন্যই আমি এগুলো ইউটিউবে শেয়ার করছি তা বোঝা গেল এইভাবে কিন্তু তাহলে এখানে কতগুলো কনফিডেন্স কাজ করছে তাহলে এই ঝুনটা কতটা প্রবাবিলিটি হবার সম্ভাবনা বেশি বোঝা গেল তো এর পরের যে পয়েন্ট এর পরের পয়েন্টে আমি যাব এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে আপনার ডেলি হাইলো লিকুইডিটি এর পরের যেটা পয়েন্ট এটা হচ্ছে একদম অ্যাডভান্স লেভেলের কনসেপ্ট এটা আমি এর পরে আমি এর ডিটেলস নিয়ে আসবো আজকে জাস্ট খালি একটা ওভার ভিউ আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এগুলো আপনারা কেউ ইউজ করেন না আর এইরকম কোনো আলোচনা তো নেই মার্কেটে আর ইনস্টিটিউশনরা জানেও না মানে ইনস্টিটিউশনরা চায় না যে আপনারা এগুলো শিখুন ঠিক আছে ইনস্টিটিউশনাল ট্রেডাররা চায় না তারা যদি জানতে পারে যে এই ধরনের কনসেপ্ট রিটেল ট্রেডাররা জানছে তাহলে কিন্তু তাদের পক্ষে ট্রেডিং করাও খুব মুশকিল হয়ে যাবে এরপরে যে জিনিসটা আছে মার্কেট মার্কেটে একটা জিনিস আছে মার্কেট প্রোফাইল বলি ঠিক আছে মার্কেট প্রোফাইল আপনারা জানেন কি জানেন জানি না মার্কেট অনেকে হয়তো ভলিউম প্রোফাইল কথাটা শিখে জানেন কিন্তু মার্কেট প্রোফাইল বলে একটা কথা আছে মার্কেট প্রোফাইলে একটা দু তিনটে চারটে এরিয়া হয় একটাকে বলা হয় পিওসি পয়েন্ট অফ কন্ট্রোল আমি যদি পিওসির ভিডিও করতে যাই বা মার্কেট প্রোফাইলের ভিডিও এর সাথে আমি অ্যাড করতে চাই তাহলে কিন্তু আর এই ভিডিওটা আমি দেখাতে পারবো না যারা মার্কেট প্রোফাইল জানেন মার্কেট প্রোফাইল জানেন ভলিউম প্রোফাইল জানেন তারা এটা আমার সাথে তারা তাদের জন্যে এই অংশটা বুঝতে পেরেছেন তো তারা যদি ডিমান্ড সাপ্লাই ট্রেডিং করতে চান মার্কেটকে পিন পয়েন্ট করতে চান আমি তাদের কথা ভেবে এই অংশটা আমি অ্যাড করছি ঠিক আছে মার্কেট প্রোফাইল কি জানেন তো মার্কেট প্রোফাইল হচ্ছে ধরুন ভলিউমকে আমরা নিচে দিয়ে দেখি ভলিউম দু রকম আছে একটুখানি বলে দিই ভলিউম দু রকম আছে একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ভলিউম একটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল ভলিউম ভলিউম আপনারা যে ভলিউমটা দেখেন সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ভলিউম ঠিক আছে এই যে এই এই ভার্টিক্যাল ভলিউম এইটা আমাদের ট্রেডিংয়ে আমাদের এর কোনো গুরুত্ব নেই এই যে এই যে আপনারা নিচের দিকে ভলিউম প্লট করেন এর আমাদের নিচের দিকে কোনো গুরুত্ব নেই আমাদের স্মার্ট মানি ট্রেডারদের যে গুরুত্ব আছে আমরা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ভলিউম না দেখে আমরা হরাইজেন্টাল ভলিউম দেখি আমরা দেখি যে কোন জায়গায় কোন জায়গায় ট্রেড বেশি হয়েছে কোন জায়গায় ট্রেড প্রাইস অনেকক্ষণ ছিল কোন জায়গায় ট্রেডটা অনেকক্ষণ বেশি হয়েছে এটা যারা রিটেল ট্রেডার তারা বুঝতে পারবেন না ঠিক আছে বা যাদের ভলিউম প্রোফাইল সম্বন্ধে জ্ঞান নেই তারা বুঝতে পারবেন না আস্তে আস্তে এইরকম এইরকম ঠিক আছে এইটা আমি একটুখানি আপনাদেরকে জাস্ট বেসিকটা দেখিয়ে দিচ্ছি এইখানে যে স্ট্রাকচারটা ক্রিয়েট হচ্ছে আপনারা দেখুন এইখানে দেখা যাচ্ছে যে এই প্রাইসে ধরুন প্রাইস এইভাবে ওপরে গেছে আমি একটা প্রাইসটা কিভাবে 
যে এইখানে পিওসি কোথায় পিওসি মানে হচ্ছে কি এই যে এই যে এই যে ভাটি এই যে হরাইজেন্টাল লাইনগুলো টেনেছি এর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লাইন ধরুন এইটা আরেকটু আমি বাড়িয়ে দিলাম আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য এই লাইনটা হচ্ছে এইখানে আমাদের কি চা থাকে চাটে দুরকম জিনিস থাকে একটা হচ্ছে এই রকম অ্যাক্সিস একটা আছে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস আর একটা হচ্ছে আপনার হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিস ঠিক আছে দুটো অ্যাক্সিস থাকে নিচেটাকে আমাদের নিচেটা কি রিপ্রেজেন্ট করে এইগুলো জানেন এগুলো অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের কনসেপ্ট নিচেটা কি রিপ্রেজেন্ট করে নিচের নিচেটা টাইম রিপ্রেজেন্ট করে নিচের অ্যাক্সিসটা কি রিপ্রেজেন্ট করে টাইম রিপ্রেজেন্ট করে আর এই যে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে এ আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবে প্রাইস রিপ্রেজেন্ট করে প্রাইস প্রাইস রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে এইখানে কি হয় এখানে প্রাইসগুলো আমাদের এই ডান দিকে লেখা থাকে না ডান দিকে তো এখানে প্রাইস লেখা থাকে ঠিক আছে একশো টাকা তারপরে লেখা থাকে নিরানব্বই টাকা এইরকম প্রাইস চাটে তো এইরকমই তো প্রাইস লেখা থাকে তারপরে লেখা থাকে কত আটানব্বই টাকা ঠিক আছে তারপরে লেখা থাকে কত সাতানব্বই টাকা এইখানে কি হয় প্রাইস লেখা থাকে আর এখানে নিচে লেখা থাকে কি তারিখ লেখা থাকে যে টেন এম ঠিক আছে এখানে তো প্রাইস রিপ্রেজেন্ট এই কি বলে টাইম রিপ্রেজেন্ট করে ইলেভেন এম যদি এক ঘন্টার চার্জ দেখেন এইরকম নিচে তো টাইম থাকে ঠিক আছে তাহলে প্রাইস এবং টাইম অ্যাক্সিস আপনি বুঝতে পারলেন তাহলে এই যে আমরা ভলিউমটা দেখছি এইটা হচ্ছে এই যে লাইনগুলো এটা হচ্ছে ভলিউম এটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল ভলিউম ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে বড় লাইনটা এই বড় লাইনটাকে বলা হচ্ছে পিওসি এই পিওসিতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ লোক ট্রেড করেছে সবচেয়ে বেশি বায়ার এবং সেলার এইখানে এগ্রি করেছিল তাই পিওসিকে পিওসির জায়গায় যদি কোনো অর্ডার ব্লক থাকে পিওসির জায়গায় যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় পারফেক্ট পিওসিতে পারফেক্ট পিওসিতে আমি এখানে একবার ড্রয়িং করে দেখিয়ে দিচ্ছি এই পারফেক্ট পিওসির ওপর যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় পারফেক্ট পিওসির ওপর যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় ডিমান্ড অর্ডার ব্লক সবই আমি ডিমান্ড কনসেপ্টে আপনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছি এই পারফেক্ট পিওসির ওপর যদি কোনো ডিমান্ড অর্ডার ব্লক তৈরি হয় এইটাকে আপনারা ট্রেড করবেন না কারণ এই কিন্তু যে কোনো সময় এখানে ইনস্টিটিউশন হিউজ হিউজ লিকুইডিটি নিয়ে নেবে তার কারণ হচ্ছে পিওসি পিওসি দেখে যারা একটু মানে অ্যাডভান্স লেভেলের ট্রেডার অ্যাডভান্স লেভেলের ট্রেডার তারা কিন্তু পিওসিকে সাপোর্ট বলে ভাবে আর এখানে পিওসিতে তারা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাই করে একটু আদরও কনফার্মেশান যদি তার সাথে পেয়ে যায় যে পিওসিতে এলো একটা বুলিশ ক্যান্ডেল তৈরি করলো এখানে প্রচুর অর্ডার থাকে হিউজ অর্ডার থাকে পিওসিতে সবচেয়ে বেশি অর্ডার থাকে ঠিক আছে এইখানে কিন্তু ইনস্টিটিউশন অর্ডার ফিল করে দেবে অর্ডার ফিল করে এ কিন্তু কোনো এখানে একটুখানি এসে আবার ওপরে চলে যেতে পারে বুঝতে পেরেছেন তো এখানে পুরো সেল অর্ডারও ফিল এখানে আপনাদের সেল অর্ডার ট্রিগার করে পুরো অর্ডার পাঞ্চ করে নেবে বা যদি অভিসন্ধি থাকে যে মার্কেটকে নিচে নিয়ে যাবার তাহলে এইখানে হিউজ পরিমাণে সেল করে দিতে পারে আর যদি মার্কেটকে তোলারও অভিসন্ধি থাকে তাহলে এইখানে এসে লিকুইডিটি নিয়ে আপনাদেরকে সেল করিয়ে আপনাদের বাইং পজিশানটাকে সেলিং এস কনভার্ট করিয়ে দিয়ে মার্কেটে ওপরে নিয়ে চলে যেতে পারে এই পিওসির সাথে যদি কোনো অর্ডার ব্লক থাকে তাহলে এই রকম জায়গায় পিওসি লেভেল কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক ট্রেডার আছে তারা মুভিং অ্যাভারেজ ইন্ডিকেটার কিছু দেখে না ডেলি হাইলো কিছু দেখে না তারা শুধু পিওসিতে ট্রিট করে পিওসিতে পিওসি কিন্তু রিটেল কনসেপ্ট নয় এই পিওসির জন্য প্রচুর টাকা খরচা করতে হয় ঠিক আছে পিওসির জন্য আপনার মার্কেট মার্কেট প্রোফাইলের টাইম প্রাইস অপরচুনিটি টিপিও বলে একটা কনসেপ্ট আছে অ্যাডভান্স কনসেপ্ট আছে টিপিও ঠিক আছে আমি টিপিওতে টিপিওর আপনি যদি সফটওয়্যার নিতে চান আপনাকে বোধ হয় কয়েক লক্ষ টাকা দু থেকে আড়াই লক্ষ টাকা খরচা করতে হয় পার ইয়ার যদি আপনি টিপিও সফটওয়্যার নিতে চান সেই টিপিও ধরে যারা ট্রেড করে তারা এইসব জায়গায় ট্রেড করে ঠিক আছে যারা টিপিও ধরে যারা ট্রেড করে তারা এইসব জায়গায় ট্রেড করে এইসব জায়গায় তারা দেড় ডাল দু লাখ টাকা করে সফটওয়্যার নেয় তার সাথে সাথে প্রত্যেক মাসে পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা করে প্ল্যান নেয় যেমন আমরা ফোনে রিচার্জ করি প্ল্যান নেয় সেরকম প্ল্যান নিতে হয় মান্থলি প্ল্যান নিতে হয় ঠিক আছে তারা টিপিও ধরে টিপিও হচ্ছে আপনার প্রাইস টাইম অপরচুনিটি ঠিক আছে টাইম প্রাইস অপরচুনিটি সেই সব দেখে যারা ট্রেড করে ঠিক আছে যেমন মার্কেট ডেল্টা ঠিক আছে এরকম অনেক সফটওয়্যার আছে ঠিক আছে তারা টিপিও প্রোভাইড করে আপনারা যে ওই এখন অর্ডার ফ্লো চার্ট দেখছেন না ওই অর্ডার ফ্লো চার্ট সেই রকম ওগুলো অনেক টাকা দিয়ে নিতে হয় নিয়ে তারা ট্রেড করে এইসব জায়গায় তারা হিউজ হিউজ অর্ডার হয়তো ট্রেডারের সংখ্যা কম কিন্তু কোয়ান্টিটি হিউজ কোয়ান্টিটি হিউজ মানি হিউজ ভ্যালু এই সব জায়গায় পড়ে থাকে ঠিক আছে এইসব জায়গায় পড়ে থাকে এই পিওসির জায়গায় তাই এরকম পিওসির একদম প্রপার পিওসি লাইনে সোজাসুজি যদি কোনো অর্ডার ব্লক তৈরি হয় একদম ভাই সতর্ক থাকবেন তাহলে আপনারা কি করবেন ট্রেড তো করবেন না বলে
কনফ্লুয়েন্স প্রচুর কারণ পিওসি সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স তার সাথে আপনার লিকুইডিটি হান্টিং কনফ্লুয়েন্স পেয়ে যাচ্ছে দুটো জিনিসের কনফ্লুয়েন্স পেয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এর সাথে যদি আগের কোনো সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স বা কিছু একটা আপনি পেয়ে যান এইরকম যদি কনফ্লুয়েন্স পান তাহলে এই ধরনের অর্ডার ব্লক আরও যদি দুটো একটা কনফ্লুয়েন্স পেয়ে যান যে লিকুইডিটি হান্টিংয়ের কোনো মুভিং অ্যাভারেজ কেউ এর সাথে হান্ট করেছে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু যতগুলো কনফ্লুয়েন্স আপনার পাবেন মানে রিটেল কনফ্লুয়েন্স পাবেন রিটেন কনফ্লুয়েন্স ধরে ট্রেড করবেন না রিটেল কনফ্লুয়েন্স ট্র্যাপ হয়েছে সেইরকম পাবেন ধরুন এর সাথে হয়তো টু হান্ড্রেড ডে পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ ঠিক আছে একটু ড্র করে দেখিয়ে দিই টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজও ধরুন এই জায়গায় আপনার হান্ট হয়ে গেছে সরি ধরুন এইখানে কোনো টু হান্ড্রেড পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজও ছিল এইরকম তাকেও হান্ট করে নিয়েছে ঠিক আছে তাহলে তো আপনার একদম সোনায় সোহাগা এই সব জায়গায় কিন্তু আপনার প্রোবাবিলিটি অনেক বেড়ে যাবে তা এই ধরনের অ্যাডভান্স কনসেপ্ট অ্যাডভান্স কনসেপ্ট আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি কোনো ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন না এই রকম ধরে পয়েন্ট এইভাবে আপনাদের কনফ্লুয়েন্সের সাথে ট্রেডিং করা যেখানে আপনার অপরচুনিটি বেশি হবে কোনো ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন না কোনো ইন্টারনেটে কোনো আর্টিকেলে পাবেন না ঠিক আছে এগুলো সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব রিসার্চ আপনাদেরকে দিচ্ছি জাস্ট আমার চ্যানেলটা গ্রো করার জন্যে ঠিক আছে আর যদি আপনাদের একটুও কাজে হয় যদি একটুও উপকারে লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ফ্রিতে পাচ্ছেন বলে নয় দেখুন এত কিছু দেওয়ার পরেও কিন্তু আপনাদের একটা মেন্টারের দরকার পড়বে ঠিক আছে এগুলো তো আপনারা ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এত কিছু দেওয়ার পরেও আপনাদের একটা মেন্টারের দরকার পড়বে কারণ আমি কলকাতার ময়দানে গিয়ে দেখেছি ঠিক আছে ইউটিউবে তো হাজার একটা ব্যাটিং করাবার ভিডিও দেখায় বোলিং করাবার ভিডিও দেখায় ক্রিকেটের ঠিক আছে তারা তো তারা দেখেই শিখে নিয়ে যেতে শিখতে পারে আমি ওই ময়দানে গিয়ে না কলকাতা ময়দানে গিয়ে আমি মাঝে মাঝে যাই কলকাতা যাই গিয়ে আমি ওই ময়দানে বসে থাকি এবং তারা কোচের কাছে যারা প্র্যাকটিস করে তারা দেখে আমি এই প্র্যাকটিস করে আমি দেখি যে কিভাবে প্র্যাকটিস করছে খালি দেখছি আমি যে কোচেরা ঠিক আছে জাস্ট একটা প্লেয়ার সব ঠিকঠাক করছে এভরিথিং ঠিকঠাক করছে কিন্তু তার শোল্ডারটা কীরকম অ্যাঙ্গেলে থাকবে বোলারের সাথে বা অপর সাইডের মানে নন স্ট্রাইকার এন্ডের সাথে যে উইকেট আছে তার সাথে উইকেটের সাথে তার শোল্ডারটা কীরকম অ্যাঙ্গেলে থাকবে লেফট হ্যান্ডের এলবোটা কীরকম অ্যাঙ্গেলে থাকবে সে তো বুঝতে পারছে না ব্যাটিং করতে করতে তার ভুলটা সে বুঝতে পারছে না কিন্তু কোচ আমি দেখছি যখনই দেখিয়ে দিচ্ছে তার কিন্তু ব্যাটিংয়ে ম্যাসিভ এ আসছে ম্যাসিভ ইম্প্রুভমেন্ট আসছে তার ফলটা যেই ধরে দিচ্ছে আমি ঘন্টাখানেক ঘন্টা দুয়েক যেদিন আমি কলকাতা যাই ঠিক আছে আমি বসে দেখি ময়দানে যে একটা কোচের সামান্য ট্রিক্সের জন্য সামান্য ট্রিক্স খালি এলবোটা এলবোটা তার বোলারের সাথে সোজাসুজি থাকবে হয়তো টেন ডিগ্রি ঘুরে গেছে মাত্র টেন ডিগ্রি ঘুরে গেছে তার জন্যেই কিন্তু সে মানে একটা বারবার ক্যাচ তুলে ফেলছে বল ঠিকঠাক মাটিতে গড়াচ্ছে না ঠিক আছে তারপরে যেই দেখছি এলবো সোজা করে দিচ্ছে প্রত্যেকটা বল একদম পিচের কাছে বাউন্স খেয়ে কোনো নেটে এক মানে পিচের মধ্যে বাউন্স খাচ্ছে পিচের বাইরে গিয়ে বাউন্স খাচ্ছে না বুঝতে পারছেন তো পিচে পিচের লাইনের বাইরে গিয়ে বাউন্স খাচ্ছে না একটুখানি খালি অ্যাডজাস্ট করে দিতেই তা আপনি যতই এইভাবে শিখুন আপনার কিন্তু একটা মেন্টারের দরকার হবে সেটাও সত্যি ওটাকে অস্বীকার করা যাবে না কিন্তু আপনি যেভাবে আমি আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছি এই রকম কনসেপ্ট আপনাদেরকে কেউ কোথাও ইউটিউবে আজ পর্যন্ত দেয়নি ঠিক আছে যদিও মানে আইসিটি কনসেপ্ট স্মার্ট মানি কনসেপ্ট অল ক্রেডিট গোস টু মাইকেল হার্ডলস্টন ঠিক আছে তবুও কিন্তু আমি তার সাথে সাথে রিসার্চ করে অনেক নতুন লেভেল আপনাদের অনেক অনেক নতুন লেভেলের আমি অনেক হায়ার লেভেলের অ্যানালিসিস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকবে যদি ভালো লেগে থাকে আরেকবার আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি চ্যানেলটাকে ভিডিওটাকে লাইক করবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন হিট করবেন ঠিক আছে আর ভিডিওটা আপনাদের মতো যারা ট্রেডিং কমিউনিটি আছে তাদের সাথে শেয়ার করবেন আরও অত্যাধুনিক কনসেপ্ট আরও অনেক অ্যাডভান্স কনসেপ্ট আমার কাছে আছে আমি আস্তে আস্তে আপনাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ গড ব্লেস ইউ অল